চোখের জলে সহপাঠীকে শেষ বিদায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত্যু মেডিকেলে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ইন্টার্নদের কর্মবিরতি প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফেরা হলো না বাড়ি জয়পুরহাটে ছোট যমুনায় নিখোঁজের বিশ ঘন্টা পর মিলল দুই শিক্ষার্থীর লাশ স্বজনদের আহাজারি নির্বাচন সামনে রেখে দল গোছাচ্ছে আওয়ামী লীগ ডিসেম্বরেই জাতীয় সম্মেলনের আশা অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত দোষারোপের মধ্যে আটকে রাজধানীর মশক নিধন কার্যক্রম বিলাসবহুল ভবনে এডিসের রাজত্ব মামলা জরিমানা করেও পাল্টাচ্ছে না চিত্র সিরাজগঞ্জে নদী ভাঙনে বিলীন একের পর এক স্থাপনা বসত ভিটা ফসলি জমি হারিয়ে দিশে হারা মানুষ আশ্বাসের বাণী পানি উন্নয়ন বোর্ডে সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি জুবায়ের ফয়সাল চোখের জলে সহপাঠীকে শেষ বিদায় জানালো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বন্ধুকে শেষ বিদায় জানাতে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় অংশ নেন উপাচার্য সহ শিক্ষক সহপাঠীরা এরপর মরদেহ গ্রামের বাড়ি দিনাজপুরের বিরলে পাঠানো হয় এদিকে রাজশাহী কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা এখনও কাজে যোগ দেয় নিয়ে এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা বুধবার রাত আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হবিবুর রহমান হলের হাত থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন শাহরিয়ার রহমান সময় সহপাঠীরা তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেলে নিয়ে যান পরে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর চালান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মানুষ এই অবস্থায় আগে যাবে আইসিউতে ইমার্জেন্সিতে তো ওর আইসিউতে নিয়ে না যা ওকে পাঠাচ্ছে আট নম্বর বোর্ডে তো ওখানে কেন যাবে তারা আমাদের কাছ থেকে টাকা দাবি করে বলে যে আমাদেরকে কিছু টাকা দেন দেন আমরা আইসিউর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কিন্তু আমরা যখন টাকা দিতে অসম্মত হই তখন তারা আমাদের বলে যে আপনাদের প্রক্টোসারের সিগনেচার নিয়ে আসেন আপনাদের ছাত্র উপদেষ্টার সিগনেচার নিয়ে আসেন এভাবে ডিলে করতে থাকে ইন্টার্ন চিকিৎসকে ওই ঘটনার সাথে যা জড়িত প্রত্যেকে আমরা তদন্তের মানে তদন্তের ভিত্তিতে আমরা ওদের মানে একটা কি বলে সাসপেনশন অর্ডার আমরা অবশ্যই চাই যেটা প্রয়োজন আমরা যেটা গুরুত্ব দিয়েছি তার মরদেহটা যত দ্রুত তার সাথে তার পরিবারের কাছে ফিরত দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা করেছি গ্যাঞ্জাম হয়েছে এখানে গ্যাঞ্জামের পর থেকে কোনো ডাক্তার নাই নার্স ছিল না পরে নার্সেরাও নাই আমাদের হাটের রোগের মনে করেন দামি দামি ইনজেকশন ডাইপ चिकित्सा पानी राजशाही मेडिकल कलेज हासपत जरा चिकित्साधीन रोगी रही ता रही राजशाही मेडिकल कलेज हासपत सत नम्बर वार्डे ये निरो मेडिसिन वार्ड यार्डे जरा भर्ती रेन जदि एक देखा अपनी देखते पा दीर्घ लाइन रतब रुगी एखे एस चिकित्सा नीते ता एख पर्त को चिकित्सा पानी ता बत चिकित्सक जो राउंड है अर्थात राउंडे इंटार्न चिकित्सक इसे जो चिकित्सा सेवा प्रदान करें से चिकित्सा सेवा दिए थे যেহেতু তারা ধর্মঘটের মধ্যে রয়েছেন সে কারণে তারা এই হাসপাতালের কোনো ওয়ার্ডে যাননি আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছিলাম তারা বলছেন যে এই মুহূর্তে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় আড়াই হাজার রোগী চিকিৎসার জন্য রয়েছেন 
प्रत्येक वार्डे एक ही अवस्था और आप वार्डगुल्लो घुरे देखे रुगर स्वजन और जरा रुगी भर्ती रोन ता एक भोगानर मध्य आसें रुगर स्वजनरा बार बार पंदो घंटा एक हासपाले चिकित्सा सेवा छाड़ा चलते से खुबी असहन एक बेपार हासपाल करपक्ष कथा ता अवस्था जाते द्रुत ही निसन करा जाए से लक्ष्य ता एक सभा डेके इंटार्न जो चिकित्सक रोन तर बसबें और से ही सभा राजशाही मेडिकल कलेज हासपत बारोटार समय अनुष्ठित हार कथा रही है आप खोजखबर रखिल किसुक्षण मध्य ही से सभा अनुष्ठित से ही सभा मूलत शिक्षानबीस चिकित्सक निरापत्ता और कल के जो उद्भूत परिसिति से कथा बोलें हासपाल करपक्ष जरा शिक्षानबीस चिकित्सक आज बुझिए सूझिए दोपुर मध्य ही जाते क्या जोग दे बेपार निश्चित करबें और आपना के जानिए रखी जो राजशाही मेडिकल कलेज हासपत तर निजे मत कर पाँच सदस्य एक तदंत कमिटी कर ता तीन विषय के प्राधान्य दीचन एक हे गतकाल घटन जे राजशाही विश्वविद्यालय शिक्षार्थी मारा गए चिकित्सार को गाफिलती क्या जरा हामला करे क्यों हामला कर लो हमलार साथ कारा कारा जड़ित से बेपारो से तदंत कमिटी देखे एर ही मध्य हासपाल करपक्ष एक मामला करबें से ही मामल सरकारी क्या बाधा दान हासपाल जे सब जिसपत भांगचुर हो मामल तरा राजी विश्वविद्यालय शिक्षार्थी के आसामी करबें सरसि जुक्त छम राजशाही मेडिकल कलेज हासपत प्रतिमा विसर्जन दिए फिर हलो ना बाड़ी जयपुरहाटे छोट जमुना नदी डूबे निखोजे बीस घंटा पर मिलल दू शिक्षार्थी लाश स्वजन आहजारी भारि चारपाश शाहिदुल इसलम सबुजे पाठानो तथ्य और छवि नहीं रिपोर्ट चकसाम ब्रीजर का पानी तल थे आधा घंटार व्यवधान दूजने लाश उद्धार कर कान्न भेगे पड़े स्वजनरा चान स्नक प्रथम वर्ष शिक्षार्थी तन्मय कुमार रजक काशिया उच्च विद्यालय दशम श्रेणी छात्र शुद्ध निर्माणाधीन भवन ही नए सुसज्जित परिपाटी अनेक आधुनिक आवशिक बाड़ीते मिले एडिसर लार्भा अथच एख पाल्टी अभिजोग और दोषारोपर मध्य ही आटके आ राजधानी एडिस नियंत्रण कार्यक्रम एम परि मामला किंबा जरिमाना थे सचेतनता बाढ़ानों ऊपर जोर दिखे सीटी करपोरेशन तब विशेषज्ञा बुरानो गतानुगतिक पद्धति आटके ना थे विज्ञान भित्तिक आधुनिक मशक निधन कार्यक्रम विकल्प नहीं मिजानुर रहमान कैमर राशेद बापर रिपोर्ट आधुनिक परिपाटी और विलशबहुल बहुतल भवन तब बेपाटी मन हम भेतर अवस्था ठीक तरह उल्ट बाड़ नीच तलाय फुलर टप ठीक तरह आशपाश ही जमे आच्छ पानी और से पानी मिले प्राणघाती एडिसर लार्भा पुरो देश जख का डेंगू जरे ठीक तक समाज तथा कथित अभिजात और आधुनिक श्रेणी आवास स्थल क्यों एम हाल सब समय भवन चित्र तब निर्माणाधीन भवन हाल जे बस भय तर प्रमाण मिलल एक ही एलिक निर्माणज्ञर हिसेब मिलाते गच्छनतार विषय बेमालूम भूले गुबी मोट डेंगू आक्रांत तेताल भाग ढाका उत्तर सीटी एकचल्लिस भाग ढाका दक्षिण सीटी करपोरेशन और ढिकार बहरे रोगी हार साढ़े पंद्रह शतांश एम परिस कठिन को पदक्षेपे ना गए सचेतनता बृद्धिर ओपर निर्भरशील उदारहवान 
যে আমাদের মশক নিধন কার্যক্রম আছে এই এইটুকুই ওনারা মনে করেন যে এটার জন্য যথেষ্ট এটার জন্য যথেষ্ট নয় এটাকে কীর্তত্ব যে আমাদের একটা সিস্টেম আছে একটা বিভাগ আছে সেইটা আমাদের ডেভেলপ করতে হবে চলতি বছর সারা দেশে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে সাতাশ হাজার বছর জুড়ে প্রচার অভিযান ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে হুঁশিয়ারি জরিমানা তবু রাজধানীর এক একটি নির্মাণাধীন ভবন যেন এডিসের এক একটি উর্বর প্রজনন ক্ষেত্র এমন দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা চলতে থাকলে সামনের দিনে দেশের সার্বিক ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও বেগ পেতে হবে সেটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর কামরাঙ্গি চরে একত্রিশ সজ্জার হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন আঠাশ জন রোগী সেখানে আছেন রিপোর্টার ফারুক ভুইয়া রবিন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রবিন এই ডেঙ্গু পরিস্থিতি যে ক্রমে অবনতি হচ্ছে এবং সেটি যে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে সেটি কিন্তু রাজধানীর কামরাঙ্গির চর একত্রিশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতালটিতে এসে দেখা যায় এখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে একত্রিশ সজ্জা রয়েছে কিন্তু এখানে মোটামুটি যে পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে প্রায় সব কোটি সজ্জাই কিন্তু রোগীতে পূর্ণ রয়েছে এবং যারা এখন ভর্তি রয়েছেন তাদের সবাই কিন্তু মানে ডেঙ্গু আক্রান্ত তো এটি কিন্তু একটি যে চিহ্নিত করে বা একটি যে ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি রাজধানীতে কতটা মানে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং অন্যদিকে আমরা এই এখানকার যারা স্থানীয় যারা রয়েছেন কিংবা যারা চিকিৎসা নিতে এসেছেন তাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তারাও কিন্তু যেটি বলছিলেন যে মানে তাদের এলাকায় যে মশক নিধন কার্যক্রম কিংবা ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে বা মানে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে ধরনের অভিযান পরিচালনা করা দরকার সেগুলো কিন্তু তত একটা হচ্ছে না এবং তার ফলেই কিন্তু মানুষ বেশি বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং অনেকে অভিযোগ করছেন যে তারা যে এলাকা থেকে এসেছেন সে এলাকার আশেপাশে আরও অনেকেই কিন্তু যে ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছেন এবং এই যে হাসপাতালটিতে রয়েছে তারা আসলে আমাদেরকে যেটি জানাচ্ছেন যে চলতি মাসের প্রথম যে ১৯ দিন এই ১৯ দিনের মধ্যেই তারা প্রায় দুশোর মতো রোগীকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে তাদেরকে সেবা দিতে হচ্ছে অর্থাৎ যে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উপর যে বড় ধরনের একটি চাপ তৈরি করছে এটি কিন্তু মানে সেটির ইঙ্গিতি দিচ্ছে এই হাসপাতালটিতে তো এখানে একটি বিষয় বিশেষজ্ঞরা বারবারই যেটি বলছেন যে হাসপাতালের ক্ষেত্রে যদি চাপ কমাতে হয় অর্থাৎ ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা যদি কমাতে হয় তাহলে প্রথমে একদিকে যেমন জনগণের সচেতনতা প্রয়োজন রয়েছে ঠিক একইভাবে কিন্তু যারা নগর কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তাদেরও কিন্তু যে আরেকটু কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে বিশেষ করে মশক নিধন কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে এবং যে কীটতাত্ত্বিক যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেখানে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে সিটি কর্পোরেশনকে তো এই যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি অনেকেই যারা বলছেন যে তারা কয়েকদিন যাবত জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে কিন্তু তারা হাসপাতালে এসে ভর্তি হচ্ছেন তো এই চলে আসলে আমার কাছে রাজধানীর ডেঙ্গু আক্রান্তের খবরাখবর এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম কামরাঙ্গির চরে সময় সংবাদে আরও থাকছে গাজীপুরের রেল লাইনের ওপর উল্টে পড়ল গ্যাংকার ঢাকা ময়মনসিংহ ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ যাত্রীদের ভোগান্তি জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দল গোছাচ্ছে আওয়ামী লীগ অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি এরই মধ্যে জেলা উপজেলা ও থানার সম্মেলন প্রায় শেষ পর্যায়ে ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্মেলন শেষ দক্ষিণে বাকি কয়েকটি নভেম্বরের মধ্যে সারা দেশের সম্মেলন শেষ করার আশা দলটির আর ডিসেম্বরেই জাতীয় সম্মেলন করতে চায় তারা বুলবুল রেজার রিপোর্ট বাংলাদেশের প্রাচীনতম দল আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আগে তৃণমূল অর্থাৎ জেলা উপজেলা থানা পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটিগুলোকে হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে তৃণমূল গোছাতে এরই মধ্যে দলের আটাত্তরটি সাংগঠনিক জেলার মধ্যে সম্মেলন শেষ হয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশি উপজেলা থানা ও পৌরসভায় ছয়শো পঞ্চাশটির মধ্যে শেষ হয়েছে চারশোর বেশি নেতারা বলছেন দল ও সহযোগী সংগঠনকে তৃণমূল পর্যন্ত সংগঠিত করার পাশাপাশি নির্বাচন কেন্দ্রিক কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে নির্বাচন সামনে রেখে অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি বিএনপি জামাতিদের বিগত দিনে শাসন আমলে তারা যখন দেশে দুঃশাসন পরিণত করেছে তারা যখন লুণ্ঠন করেছে দুর্নীতি করেছে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে জঙ্গিবাদী শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়েছে হত্যার রাজনীতি বোমাবাজির রাজনীতি গ্রেনেড হামলা করে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার যে অপচেষ্টা তারা চালিয়েছিল সে বিষয়গুলো আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরব ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সম্মেলন শেষ হলেও দক্ষিণে বাকি কয়েকটি দলের নেতাদের দাবি নভেম্বরের মধ্যেই শেষ হবে সারা দেশের সম্মেলন ডিসেম্বরে হবে কেন্দ্রীয় সম্মেলন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সকল জেলা উপজেলা থানার সম্মেলন প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের শেষ পর্যায়ে আছে উত্তর শেষ হয়ে গেছে দক্ষিণের শেষ পর্যায়ে আছে কয়েকটি থানার সম্মেলন কেবল মধ্যে বাকি আছে আমাদের টার্গেট যেটা সেটা হচ্ছে আগামী নভেম্বরের মধ্যেই সকল জেলা উপজেলা থানা সম্মেলন শেষ করা এটাই টার্গেট নিয়ে আমাদের আমরা কাজ করছি আঠাশ অক্টোবর দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় আসতে পারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত বলছেন সিনিয়র নেতারা বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা বন্ধ ঘোষিত গাইবান্ধা পাঁচ উপনির্বাচনের ঘটনা তদন্তে সার্কিট হাউজে শুনানিতে অংশ নিয়েছেন ইসির তদন্ত কমিটির সদস্যরা বিস্তারিত জানাতে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রতন সরকার রতন বারো অক্টোবর যে নির্বাচনটি চলছিল নির্বাচন চলা অবস্থায় ভোটগ্রহণ চলা অবস্থায় গাইবান্ধা পাঁচ সাঘাটা এবং ফুলছড়ি আসনের নির্বাচনটি স্থগিত করা হয় বন্ধ করা হয় এবং এটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখে ঢাকা থেকে দেখার পর আসলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য কমিশনার বৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়ে এই নির্বাচনটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন বিষয়টি পরবর্তীতে তদন্ত করে তদন্ত করা হচ্ছে যে আসলে প্রকৃত ঘটনাটি কি ছিল সেটি তুলে আনার ক্ষেত্রে এই জন্য সাত দিনের সময় দিয়ে তিন সদস্যের যে কমিটিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটির সদস্যরা গত তিন দিন ধরে আজ তৃতীয় দিনের মতো স্থানীয়ভাবে এই নির্বাচনের সঙ্গে যারা জড়িত বা সম্পৃক্ত তাদের আসলে সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন নির্বাচন কমিশনের তিন সদস্যের এই কমিটি সকালে আসলে নির্বাচনে যে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ছিলেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি বিকল্প ধারা এবং দুজন যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এখানে তারা সাক্ষ্য দেওয়ার পরে জাতীয় পার্টির যিনি প্রার্থী তিনি বলেছেন নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগের কারণে আসলে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নিরাপক নিরপেক্ষতার যে একটি বিষয় সেটি আসলে প্রতিফলিত হচ্ছে এবং সামনের আগামী নির্বাচনগুলোতে আসলে সকল ধরনের দলের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি আবহ তৈরি করবে বা পরিবেশ তৈরি করতে পারে নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগটি তবে আওয়ামী লীগের যে যিনি প্রার্থী তিনি আসলে বলেছেন যে এখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরেও আসলে যে যেভাবে নির্বাচনটিকে বন্ধ করা হয়েছে সেটি সঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে যে একান্নটি কেন্দ্রের যে নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছিল সেটি বাদ দিয়ে বাকি কেন্দ্রগুলোর ফলাফল প্রকাশ এবং এই একান্নটি কেন্দ্রের নির্বাচন আবার নতুন করে নেয়ার কিন্তু দাবি জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে গাইবান্ধা থেকে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম গাইবান্ধা সার্কিট হাউজে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় চীনা রাষ্ট্রদূত লি জি মিং এর সঙ্গে বৈঠক করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন সেখানে আছেন রিপোর্টার তাজুয়ার মাহমিদ সরাসরি যোগ দিচ্ছি তার সঙ্গে তাজুয়ার চীনা রাষ্ট্রদূত লি ঝিমিং এর সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেনের বৈঠকটি শুরু হয় সকাল সাড়ে এগারোটায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় এবং কি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে এই বৈঠকটি বৈঠকটির আয়োজন করা হয়েছিল তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় তবে যেটি কয়েকদিন ধরে আলোচনার শীর্ষে আছে সেটি হচ্ছে যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিয়ে যে ত্রিদেশীয় একটি মধ্যস্থতার কাজ করছিল চীন সেটি কিন্তু কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে কিছুদিন আগে চীনা রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে জানিয়েছিলেন এবং এছাড়াও যে তিস্তা মহাপ্রকল্প তিস্তার নদীর ওপরে করা হচ্ছে সেটি চীনের সহায়তা এবং অর্থায়নে সেটিও কিন্তু কিছুটা অগ্রগতি হচ্ছে অগ্রগতি দিকে যাচ্ছে বলে আমরা জানি এবং সাম্প্রতিক সময়ে চীনা রাষ্ট্রদূত যে লালমনির হাতে তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন করতে যান সে তারপর থেকে কিন্তু এই তিস্তা মহাপ্রকল্প চীনের যে সহায়তার বিষয়টি সেটি কিন্তু আলোচনার অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে তবে আজকের যে আলোচনা সেটির একটু আভাস কিছুদিন আগে দুই তিন দিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়েছিলেন যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে 
চীন যে মধ্যস্থতা করছিল সেই বিষয়ে রোহিঙ্গা অর্থাৎ মিয়ানমার যে নেইপিদোর পক্ষ থেকে চীনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে তবে চিঠির বিস্তারিত কি সেটি কিন্তু বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত জানে না এবং সেই বিষয়টি কি আসলে অবগত করতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রের সাক্ষাৎকার কিনা সেটি নিয়ে কিন্তু আসলে এখনো ধোঁয়াশা থেকে যাচ্ছে তবে এরও আসলে সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে এই কথাটি আসলে ভেসে আসছে সেটি হচ্ছে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং সেখানে চীনের মধ্যস্থতা এবং মিয়ানমারের সঙ্গে চীনের যে সাম্প্রতিক সময় আলাপ আলোচনা সেটি কিন্তু আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছে বিশেষ করে চীনের রাষ্ট্রদূত যখন কিছুদিন আগে বলেছেন যে তারা আসলে কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী এবং এই প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়ায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে এবং মিয়ানমার তার প্রেক্ষিতেই আসলে বেইজিংয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছে এবং এই সেই চিঠির বিষয়টি আসলে জানাতেই আজকে আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বলে অনেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের অনেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সূত্রগুলো আমাদেরকে জানিয়েছে তো রাষ্ট্রীয় তৃতীয়ভবন পদে আসলে কি আলোচনা হলো সেটি আসলে আনুষ্ঠানিক একটি ব্রিফিং পেলে আমরা আপনাদেরকে আরও বিস্তারিত জানাতে পারব রাষ্ট্রীয় তৃতীয়ভবন পদা থেকে এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানের অনিয়ম নিয়োগ বাণিজ্য ও বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ লোপাট নিয়ে তিন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক ওয়াসার ডেপুটি চিফ অডিট অফিসার রত্নদীপ বর্মন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল হাসান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক আক্তারুজ্জামান অনুসন্ধান কর্মকর্তা উপপরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম এই জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদক সূত্র জানায় ওয়াসার পদ্মা যশলদিয়া গন্ধর্বপুর পানি শোধনাগার দাসের কান্দি পয় শোধনাগার গুলশান বারিধারা লেক দূষণ সহ কয়েকটি প্রকল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকা দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এর আগে ওয়াসার সাত কর্মকর্তাকে তলব করে দুদক এর মধ্যে বুধবার দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ছাব্বিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পাশাপাশি পনেরো লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে ছয়টি ইকোনমিক জোনের চোদ্দটি শিল্প কারখানা দেশি বিদেশি এসব শিল্প কারখানা চলতি মাসেই পুরো দমে উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে আগামী ছাব্বিশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসব প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহ পঞ্চাশটি শিল্প অবকাঠামোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন শাখা ওয়ার্ডচিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে একসময়ের গলা সমান সাগরের পানিতে ডুবে থাকা জলাভূমিতে গড়ে উঠছে একের পর এক শিল্প কারখানা কিছু কারখানা পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর পর অপেক্ষায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার চট্টগ্রামের মেরেশ্বরায় তিরিশ হাজার একর জায়গার উপর এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরের পুরোটায় গড়ে উঠেছে সাগরের মাটি দিয়ে আগামী ছাব্বিশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মিরেশ্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে চারটি কারখানার পাশাপাশি সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দুটি ম্যাগনা অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাতটি এবং শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের একটি শিল্প কারখানার বাণিজ্যিক কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন সে সঙ্গে আরও উনিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২৯টি কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধান মন্ত্রী যেখানে কর্মসংস্থান হবে অন্তত উনচল্লিশ হাজার মানুষের উদ্বোধন হবে অর্থনৈতিক অঞ্চলের সড়ক ভবন এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর এই উদ্বোধনের মাধ্যম দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী একটি কর্মচাঞ্চল্যপূর্ণ শিল্প নগরীতে পরিণত হবে বাংলাদেশে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থানের জন্য সরকার দেশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে তোলে এ ধরনের একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর অপেক্ষায় থাকা চোদ্দটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতিমধ্যে চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় চার হাজার মানুষের বাংলাদেশের ইকোনমিক দিন যত বেশি হবে তত বিদেশি বিনিয়োগরা আসবে তত বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি হবে তত মানুষ এখানে চাকরি পাবে এদিকে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত জাপানি প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড এবং নিপ্পন স্টিল রয়েছে এটার মতো একটা জায়গা সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমার মনে হয় তিরিশ হাজার একর জায়গার উপর একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আর আছে বলে আমার মনে হয় না কাজেই এই অর্থনৈতিক অঞ্চলকে ঘিরে প্রায় তিরিশ থেকে পঁচিশ লক্ষের লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের লোকাল মার্কেট এবং ইন্টারন্যাশনালি এই অর্থনৈতিক অঞ্চল অনেক বেশি ভূমিকা পালন করবে
লক্ষ্য অনুযায়ী দু সালের মধ্যে পুরোদমে উৎপাদন যাবে একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল এর মধ্যে টেকনাফের সাবরাঙ্গের মতো পর্যটন নির্ভর অর্থনৈতিক অঞ্চলও রয়েছে আর কর্মসংস্থান হবে অন্তত কোটি মানুষের বৈশ্বিক নানা জটিলতা সত্ত্ব আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জোর কদমে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শিল্পায়ন বিশেষ করে বাংলাদেশে গড়ে ওঠা একশোটি অর্থনৈতিক জোন আগামী দিনের সব চ্যালেঞ্জ নিমেষেই উড়িয়ে দেবে এর মাঝে শুধুমাত্র একটি ইকোনমিক জোনেই বিনিয়োগের হাতছানি সতেরো বিলিয়ন মার্কিন ডলার মিরেশ্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পনগর থেকে কমল দে সময় সংবাদ সময় সংবাদে আরও থাকছে লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি পাপুলের সঙ্গে মানব পাচারের সম্পৃক্ততা কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি সহ দুজনের পাঁচ বছরের জেল তেরো লাখ দিনার অর্থদণ্ড মা ইলিশ রক্ষায় অভিযানের ভয় থাকলেও জীবিকার তাগিদে নদীতে জাল ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন অনেক জেলেই আজও চাঁদপুর এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব থেকে নিরানব্বই জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ এ সময় জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল মা ইলিশ ও নৌকা বিস্তারিত রিপোর্টে अवरोध शेष हार आठ दिन बाकी एर मध्य अभाव अनटने पड़े माछ शिकारी मरिया जेल प्रशासन नजर एड़िए नदी जाल फलार चेष्टाओ चाली कैक जन क्यों शेष रक्षा है तरह भाग्य जुटे जरिमाना किंबा अनदाय कारा दंडादेश বুধবার রাত থেকেই চাঁদপুরের পদ্মা ও মেঘনার অভয়াশ্রমে সারসি অভিযান চালায় নৌ পুলিশ এ সময় সরকারের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করে ইলিশ শিকারের দায়ে অভয়াশ্রমের বিভিন্ন স্থান থেকে নব্বই জেলেকে আটক করা হয় একই সঙ্গে সোয়া তিন কোটি মিটার জাল মাছ ধরা চল্লিশটি নৌকা এবং ছয়শো কেজি ইলিশ জব্দ করা হয় আমরা কোনোভাবেই কোন অবৈধ মাছ শিকারিকে নদীতে নামার জন্য আমরা কিছুতেই বরদাস্ত আমরা করছি না এদিকে মুন্সিগঞ্জে পদ্মা নদীর পাশাপাশি মা মৎস্য আরতে অভিযান চালায় প্রশাসন ও পুলিশের যৌথ বাহিনী এ সময় আরোদ্দারদের ইলিশ বিক্রি কিংবা মজুদ না রাখার আদেশ দেওয়া হয় মৌসুমি জেলে তারা কিছু অপকর্ম করার চেষ্টা করে সেগুলো আমরা প্রতিনিয়ত অভিযানের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করছি জেলার মৎস্য অফিস বলছে অভিযানে এখন পর্যন্ত পনেরো লাখ মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার ও বিরাশি জেলেকে বিভিন্ন মেয়াদে কারা দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে গত কয়েকদিন ধরে যমুনা নদীর পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজগঞ্জে দেখা দিয়েছে তীব্র নদী ভাঙন নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে স্কুল বসতবাড়ি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ফসলি জমি ভিটে মাটি আর বসতবাড়ি হারিয়ে অসহায় নদী তীরের মানুষ তাদের অভিযোগ পানি উন্নয়ন বোর্ড সময় মতো পদক্ষেপ না নেয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা অমৃত সেনের ছবিতে রিঙ্কুকুণ্ড রিপোর্ট মঙ্গলবার ভোরে এভাবেই সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুতলা ভবনটি মুহূর্তে যমুনার করাল গ্রাসে দুমড়ে মুচড়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এলাকাবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগে সম্পূর্ণ ভবনটি ভেঙে পড়ে নদীতে বিদ্যালয়ের নতুন ভবনটিও এখন ভাঙনের মুখে ইতিমধ্যে ভবনের অর্ধেক নদীগর্ভে চলে গেছে ভাঙনের তীব্রতা এমনই যে বিদ্যালয়ের টেবিল চেয়ার কিছুই বের করার সময় পাওয়া যায়নি এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তিত শিক্ষক ও অভিভাবকেরা এই দুইটা ভবন ভাঙ্গা গেল আমাদের ছেলে পেলে গেল পড়ার মতো জায়গা তো এখন নাই কোনো জায়গা নদী এসে ভেঙে গেল বললে নতুন এবং পুরানো দুটোই আর পাশেই আছে মসজিদ মসজিদ ঝুঁকিপূর্ণ মাঝে মাঝে থামে মাঝে মাঝে এমন ভাগে ভাঙে পাক দিয়ে দিয়ে দেখা যায় যে জায়গায় জায়গায় দুই এক বিঘা করে একবারে ইয়ে হয়ে যায় চলতি মৌসুমে আকস্মিকভাবে যমুনার তীব্র ভাঙনের কবলে পড়ে সদিয়া চাঁদপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি এলাকা প্রতিদিনই নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে ভিটে মাটি সহ বসতবাড়ি গাছপালা ফসলি জমি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা সয় সম্বল হারিয়ে নিঃস্ব এলাকার মানুষ তাদের ঠাই হয়েছে খোলা আকাশের নিচে ভাঙন কবলিতদের অভিযোগ পানি উন্নয়ন বোর্ড সময় মতো পদক্ষেপ না নেয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা चर कटे दी चर कटे दिए जाल पुरे जगह 
একটা ক্রস বার নির্মাণ করে দেব তাতে ওই এবং পরবর্তীতে সিসি ব্লক দিয়ে আমরা যে আমাদের যে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করলে যে জমিটা নদীতে ভেঙে গিয়েছিল সেটাও পুনরুদ্ধার হবে এবং ওই এলাকার ভাঙনটা রোধ হবে পুরোপুরি বলে আমরা মনে করছি চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত আর বিদ্যালয়ের একতলা নতুন ভবনটি দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে নির্মাণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রিঙ্কু কুন্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ গাজীপুরে রেল লাইনের ওপর উল্টে পড়ল এক্সক্যাভেটার আড়াই ঘন্টা পর স্বাভাবিক হয়েছে রাজধানীর সঙ্গে ময়মনসিংহের রেল যোগাযোগ স্টেশন মাস্টার জানান সকাল সাড়ে এগারোটায় লাইনে স্লিপার নামাতে গিয়ে হঠাৎ উল্টে যায় এক্সক্যাভেটরটি আশেপাশের শ্রীপুর রাজেন্দ্রপুর কাউরাইদ স্টেশনে আটকা পড়ে ট্রেন আড়াই ঘন্টা পর সরিয়ে নিলে শুরু হয় রেল চলাচল পর্যটক শূন্য হয়ে পড়েছে পাহাড়ি জনপদ বান্দরবানের রুমা ও রোয়াংছড়ি এরই মধ্যে হোটেল মোটেলে বুকিং বাতিল করে ফিরছেন অনেকেই পর্যটন মৌসুমে এমন পরিস্থিতিতে লোকসানের সংখ্যায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা গত বারো অক্টোবর থেকে পাহাড়ে জঙ্গি বিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পর থেকে জেলায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করে প্রশাসনের নির্দেশনার পর বিপাকে পড়েন পর্যটকরা লক্ষ্মীপুরের সাবেক এমপি কাজী শহীদ ইসলাম পাপুলের সঙ্গে অর্থ ও মানব পাচারে জড়িত থাকায় কুয়েতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি মেজর জেনারেল মাজেন আল জাররাহ সহ দুই জনের পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত একই সঙ্গে তাদের দুজনকে তেরো লাখ দিনার অর্থদণ্ড দেয়া হয়েছে সাজাপ্রাপ্ত আরেক আসামি নওয়াফ আল সালাহি পাপুলের সঙ্গে অর্থ পাচারে জড়িত থাকা ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের সাজা বলে জানিয়েছেন দেশটির পাবলিক প্রসিকিউটর মানব ও অর্থ পাচার সহ দুর্নীতির অভিযোগে দুই সালের জুন মাসে কুয়েতে গ্রেফতার হন লক্ষ্মীপুর দুই আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য কাজী শহীদ ইসলাম পাপুল পরবর্তীতে তার সঙ্গে জড়িত থাকায় এই দুজনকেও গ্রেফতার করা হয় সাম্প্রতিক সময়ের টি টোয়েন্টির টানা ব্যর্থতা বিশ্বকাপ দিয়েই ঘোচাতে চায় বাংলাদেশ বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটে রান ফেরা অধিনায়ক সাকিবে এই বাজি ম্যানেজমেন্টের দুই হাজার উনিশ ওয়ান ডে বিশ্বকাপের মতো এবারও সাকিবের কাছ থেকে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের প্রত্যাশা প্রধান নির্বাচক মিনাজুল আবেদিন নান্নুর তার ব্যাটে ভর করে বসন্ত তার ঘূর্ণি জাদুতে রূপ কথারা হয় সত্যি কল্পনারা ধরা দেয় বাস্তবে খাদের কিনারা থেকে শক্ত কাঁধে দলের ভার যে কতবার একাই বহন করেছেন সাকিব সে গল্প বলতে গেলে হয়তো ফুরিয়ে যাবে রাত টি টোয়েন্টির এই ফর্মেটটা যে বড্ড দুর্বেদ্ধ বাংলাদেশের কাছে টানা ব্যর্থতায় সমালোচনার তীর মনকে করছে এফোর ওফোর তবু তাসমান সাগর পারে তাদের হাতেই উড়বে লাল সবুজের পতাকা এক বুক প্রত্যাশা আর দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে যে মানুষটায় দৃষ্টি থাকবে সবার তিনি সাকিব আল হাসান আসরের মূল পর্ব শুরু হওয়ার আগে নাবিকে হারিয়ে অলরাউন্ডারের শীর্ষ মসনদ ফিরে পাওয়া মিস্টার সেভেন্টি ফাইভকে যে বাড়তি আত্মবিশ্বাস যোগাবে তা নিশ্চিত বোলিংয়ে আগেই ছিলেন খুড়োধার এবার ব্যাটে ফিরেছে রান সাকিবেই তাই দৃষ্টি সাকিবেই তাই স্বস্তি ক্যাপ্টেন যদি বেস্ট পারফরমার থাকে ইনশাল্লাহ আশা করি এর সাথে সাথে সবাই ওর দিকটা ফলো করলে ইনশাল্লাহ ভালো রেজাল্টটা দেখবে প্রত্যাশার এই গল্পে আছে আরও একজন তিনি বাংলার দৃষ্টিকটু আর নাজুক ব্যাটিং লাইন আপেও হিমালয়ের দৃঢ়তা নিয়ে বরাবরই প্রতিরোধের দেয়াল তোলা লিটন দাস অথচ বছরখানেক আগেও লিটনের ব্যাটিং নিয়ে সে কি সমালোচনা সবার সেই এল কেডি চলতি বছরের আন্তর্জাতিক রান সংগ্রাহকের তালিকায় আছেন সেরা পাঁচে এবারের বিশ্বকাপেও লিটনের ব্যাটে তাই তাকিয়ে ম্যানেজমেন্ট আহত বাঘ সব সময় ভয়ঙ্কর দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া বাংলাদেশ নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ এর আগেও দিয়েছে বহুবারই এবার আরো এক দফা সেই সক্ষমতা প্রমাণের পালা প্রত্যাশার যে গল্পে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে চোখের জলে সহপাঠীকে শেষ বিদায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত্যু মেডিকেলে ভাঙচুরের প্রতিবাদে ইন্টার্নদের কর্মবিরতি প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ফেরা হলো না বাড়ি জয়পুরহাটে ছোট যমুনায় নিখোজের বিশ ঘন্টা পর মিলল দুই শিক্ষার্থীর লাশ স্বজনদের আহাজারি এবং নির্বাচন সামনে রেখে দল গোছাচ্ছে আওয়ামী লীগ ডিসেম্বরেই জাতীয় সম্মেলনের আশা অপপ্রচারের জবাব দিতে মাঠে নামার সিদ্ধান্ত এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়